Good evening. Hello, hello. Good evening. I'm here. I'm here. Okay. So, turning your cameras on right now in three, two, and one. Cameras on, please. Very good job. Hi, class. How are you today? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Good. Bad. How was it? Fine. It was fine. I'm really happy to hear that. Fine. This was a very nice day. My day, very tired. Very tired, right? So it was a hard day. <laughs> so it's me or I have two Jennifers. Ahí está, solo veía dos Jennifers. But now I just see one. Bien. Sí, estaba conectada de mi teléfono. Okay, yo qué pasa, veo doble, pero no, 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 estamos bien. So, I can see Ana María, Catherine, Jennifer, Jorge, Edgar, Sandra, Cecilia, Rebeca, and Adriana. Y el resto de la clase, ¿dónde están? Come on, class. So, let me see what we have for today. The activities for today are quite easy. Solo es más que todo un repaso, ¿ok? Un repaso. Es un tema, no, no es tan complicado. Can and can't. Can and can't. Eso vamos a ver en esta clase. Can and can't. So let me get ready with this class. ¿Qué es lo primero que siempre hacemos? Vamos a la plataforma y chequeamos. What are the videos that we need to watch and discuss today, okay? I'm going to check the attendance list in, um, in two minutes, okay? So we can give your classmates some time so they can join. So here we go. Veamos, section number five. And this is a very interesting topic and very important topic, okay? Pronunciation practice about the use of can and can't. So class, I invite you to watch this video and practice the pronunciation. Here we go. It requires a lot of listening. Okay, here we go. Hi everyone. In this class, you'll learn to sound natural when using can and can't. Let's start by listening to the pronunciation of can and can't. Can and can't. Notice the pronunciation of can and can't. I can act, but I can't sing very well. This is a very simple pronunciation. If you notice the positive statement, I can act. Above the word, you can see how that is pronounced. Can as the pronunciation symbol. On the other hand, the negative statement is pronounced differently. We will pronounce it as can. Another tip that I would like to mention here is when it comes to negative statements which are contracted, we can also follow the simple rule. If there's a contraction which ends in NT, you can think of extending that N. Let me illustrate that. I can't sing very well. This trick can also help with pronunciation. English pronunciation is not an easy topic and it requires a lot of listening and practicing. I would like to encourage you to practice these two simple phrases. Practice by listening and repeating. Do this several times until you feel... Okay, so look at this example. This is just pronunciation practice, but this is so important, okay? The use of can and can't. So, he was giving us a hint or some ideas that we can practice in order to distinguish can or can't. Afirmativo, negative, negativo, okay? Can and can't, para distinguir cuál de las dos me están diciendo, cuál estoy escuchando. Él nos daba un tip muy importante. We can't. Make it longer. Hacer el sonido un poco más largo. Extend the sound. For negative and for affirmative, it is going to sound 
a little bit shorter. I can sing very well. Negative, I can't sing very well. Affirmative, I can't sing very well. Si ¿Sí escuchamos la diferencia? I can't sing very well. I can sing very well. Can't, 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 can't. And also, también se distingue porque al final la T tiene un sonido muy singular, ¿ok? I can't. Que en el afirmativo no lo tenemos. I can. Can't. Can. So, let's go and practice. We are going to practice with this um, auxiliary in this case. Can and can't. If you notice, we are still in section number five. I can't. I skate very well. The topic for today is can for ability. And this is class number 14. We are about to finish, okay? Just two more classes so we can finish with this section, okay? And this is the same information that we have. And it's very interesting. This, or the use of can and can't, is very easy to use. Why? Because for the third person, for all of the all of them, look, para todos, no va a cambiar. El sujeto, no importa cuál sea, I, you, we, and they, he, she, it, is the same. Why? ¿Por qué no cambia? Porque si tenemos, en este caso, the use of can or can, can. Uh -huh. si lo tenemos, el verbo que le sigue queda en su forma Normal, forma original. ¿Por qué? Porque can y can't no nos permite modificarlo. ¿Ok? Eso es algo positivo que veo. Fácil de usar porque no nos va a costar identificar si vamos a utilizar o si le agregamos S como el simple present. No. In this case, sing. This is the correct verb. I can sing very well, or I can't sing at all. This is for the affirmative. And we have some expressions as well. Meaning esta expresión, very well, very well. This is used for affirmative only. And we also have the expression at all. Que significa para nada, ni un poco. Si yo les digo, can you cook? Pueden cocinar. Se dice, I can't cook at all. Para nada. No hay ni siquiera probabilidad. Nada que pueda cocinar. Can you dance? I can dance very well. Or I can't dance at all. Very well at all. How about if we want to make questions? We are going to place can at the beginning and the verb at the end, okay? Can you sing? Can she sing? Can we sing? Auxiliary, can, then we have the subject, Verb and complement. Si tenemos complemento, está bien. Si no hay complemento, no hay problema. And we also have just two ways to reply. Podemos responder en afirmative or negative. Yes, Carlos Villalobos. Do you have a question? Good night, teacher. Uh, one question. Uh, the, um, can... Uh, only use uh, uh, for interrogative or can't uh, mm. ah, ah okay i got it for interrogative no, as well? no, okay yes uh, mm -hmm. 
Y sí, o sea, la, 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 ah, ¿se puede utilizar el can't también como para pregunta? Mm, not really. In this case, lo que estamos tratando de averiguar es si puede o no puede. Entonces vamos a utilizar can't. Y lo que nos va a indicar la respuesta es el yes or no. Solo utilizamos can para preguntas. Si no, ya estaríamos indicando que es algo negativo. Can't she sing? Se escucha raro hacerlo negativo. So, for interrogative, we are just going to have can. We cannot use can't. Okay. Can I sing? ¿Qué me va a indicar si puedo o no puedo cantar? El yes, I can or no, I can't. Ahí es donde nosotros descubrimos si es afirmativo o negative. Negative. Sí, está clara esa parte. Yes, no. Entendimos por qué solo podemos utilizar can for interrogative. Yes, no. So, les pregunto, ¿por qué solo utilizamos can for interrogative? Why? Class, me siento sola. Uno que responda. Porque en la, porque en la respuesta, teacher, es donde verificamos go. si puede o no. That's okay. Así de simple. Porque en la respuesta es donde chequeamos si es afirmativo o negativo. Can. Only, very good. And look at the last examples. ¿Se acuerdan cómo se llaman estas? What, who, las estaban viendo ayer. W-H questions. Mm -hmm. We can also use the W-H questions to get information. What can I do? What? she can do, or what can she do in este caso? You can sing, she can sing. Who can sing? ¿Quién puede cantar? Oh, Becky can. ¿Y se fijan? Utilizamos también the WH questions to make sentences with the auxiliary can. ¿Qué más? ¿Qué más? Let me see. En este caso estamos utilizando can for ability, to express ability. So, para que vayamos a la práctica, look at this one. We are going to work in, in pairs right now. What do we have to do? Let me show you some pictures right now. I have six different pictures with some information. And I need you to talk to your classmates about this information. For example, number one, we have band. So tell me this information. Is this affirmative or negative information? Band. ¿Qué dice de band? Positive. I can. Affirmative. Very good. I can stream. He's saying that he can. What do you think about Sara? What is Sara expressing? Can I can fix car? Yeah, she's smiling. She's so confident. So she is saying, "I can affirmative. She can fix car." How about Diane? Look at Diane, she is singing. What do you think? Negative. Yes. So? I can't, I can't, I can't sing. I can't, can. or she can't sing. Oh, look at Jeff. Jeff, is that the correct way to ice skate? I don't think so. Negative. So? She can't ice skate. Can ice skate. Look at Lisa. Lisa is smiling. She's so confident. Está muy segura de lo que hace. So, what is Lisa saying? Sing. I can. I can. Yeah. 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 I can. Yeah. Yeah. How about Megan? Megan. Megan. She's 
and I can't cook. Like, take a look at her face. She's worried. She's like, oh, I need some help because I can't cook. Can't cook. So, can't cook. Can, can. What are the birds that we have? Tenemos el verbo swim. Fix cars. Sing. Sing. I skate. skate. Play the piano. Yeah. And cook. cook. I need you to keep this information in a conversation with your classmates. Por ejemplo, si estoy con alguien ahorita en grupo, le puedo decir, I can't, y vamos a ir con las seis de una forma seguida. I can't swim, I can't fix cars, I can't sing, I can't ice skate, I can't play the piano, and I can't cook. Wow, todas son negativas para mí, ¿qué pasa? So, can and can't. Sus compañeros van a identificar cuántas fueron afirmativas y cuántas negativas. Y luego contrastan la información. Si ellos escucharon bien, es porque ustedes pronunciaron correctamente. Luego ustedes van a identificar cuáles son las que dijeron afirmativo y negativo. Y luego cambian de rol. I need you to practice pronunciation with these ones. Estos son los ejemplos que van a usar ahorita. Quiero que utilicen el can and can't correctly right now. Les comparto la imagen. Vámonos a breakout rooms. Here we go. Identifiquen cuántas afirmativas y cuántas negativas le dicen sus compañeros. Here we go. Okay, Marlon and Roxana, there you go, Marlon. Uh, I can't fix a car. I can't sing. Um, I can't ice escape. I can't play the piano. And I can cook. I can't swim, I can't fix car, I can swim, I can ice. I can swim. I can't fix cars. I can't at all sing. I can't ice ice skate. I can't play the piano. I can cook. Cocinar. Um, 
Sí, sí solo me equivoqué. En la primera, no, en la primera sí se escucha entonces como que, no, en la que, sí Ajá, que no puedo, y es I can, pero sí. Ajá, me... eso le dije, este, dijo I can swim, porque incluso lo, lo anoté, pero así como she can. Ajá. Ajá. Vaya, hoy le toca a usted. Vaya, Vaya. I can't swim. Um, I can, can't fix the car. I, I, I cannot cooking. Me dijiste, yo no puedo cocinar. Yes. Okay. Voy a seguir yo. Okay. I can swim. Me dijiste, yo puedo nadar. Yes. I can fix car. Repeat, please. I can fix car. Yo puedo arreglar carros o reparar. Yes. Uh, Yes. Okay, continue. I cannot sing. Hello. Hi, okay. did you finish? Hi. Yep. Okay, did you finish? Yeah. Yes. Yes. Okay, can and can. So you can give some other examples. Pueden dar más ejemplos aparte de eso, okay? I can't cook, I can't speak English. Try to think in other scenarios, okay? Go. Okay. I, I will try. <laughs> okay. Um, So, um, what are the I can I, I can you idea? play soccer? Pensé que nos grababan esta reunión. Did you finish? Yeah. <laughs> Did you finish, girls? <laughs> yes. Yes. So you can include some other examples, okay? The idea is for you to practice. How about play soccer? Can you play soccer? I no, can't play can't. soccer. <laughs> speak Japanese. I can't speak Japanese. Can't cook. I can't can cook. <laughs> can or can't? Can or can't? Can. 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 I can survive. <laughs> okay. Prepare a Maruchan. Estaba, estaba comentando con la compañera que le, le digo que si no uh -huh. se pronuncia bien, eh, can't. No logras identificarlo cuando es negativo y cuando estás afirmando. Es exacto, por eso tenemos que forzar la pronunciación para que se comprenda fácilmente. Que can't, háganlo más largo y la T al final nos da la pauta que es negativa. Can't. I can't cook. Que suene así, targa la expresión. ¿okay? Esa es un, una forma para identificar si es afirmativo o negativo. ¿okay? O también utilizando las expresiones at all o oh, very well so, si utilizamos esas dos también podemos distinguir si es afirmativo o negativo I can't sing at all no puedo cantar para nada at all I can cook very well ah, si no distingo entonces a la primera, si me están diciendo can or can't entonces voy a anotar si es afirmativo o negativo por la expresión ¿okay? esa es otra clave para distinguir So, did okay. you finish? Yes? 
So let's go back. Volvamos ya al grupo. Okay. Very good. Time to come back. Class. Algunos me costó entender. Será can or can't? Can and can't. We really need to practice this. Okay? We need to practice. Si no, puede crear confusión. Okay? Can and can't. So look at this one. I was talking to, to some groups giving this example. ¿Cómo sé si es can or can't? Can or can't? Por las reacciones a veces. Ok, sometimes because of the reactions. Pero ¿y qué si solo estamos escuchando? Ah, miren. Les decía, podemos utilizar esto very well para un caso afirmativo or positive statement y at all que significa como para nada, ni siquiera un poco de probabilidad que yo pueda, at all. Podemos utilizarlas para hacer distinción, pero ¿qué si se me olvida utilizarlas? Can and can't. Alarguemos esa pronunciación, ¿ok? I can't drive a car. I can ride a bicycle. I can't. I can't. That's the only one. So let's go and practice. I want to listen to some of you. Y el resto de la clase, please be careful and listen. Vamos a identificar cuáles fueron afirmativas y cuáles negativas. Empecemos con, let me see, Catherine Larisa. Six examples right now. Veamos las seis. Identifiquemos clases, las afirmativas. Here we go. I can swim. I can fix car. Uh, I can't sing. I can't ice skate. I can piano. I can cook. Chao. Concuerdan conmigo, están de acuerdo. Solo escuché dos con can't. Is that okay, Catherine, or not? No. No? And then three and four. Three and four. Can. Is can't or can? Can. Three is can't. Okay, Catherine, repeat again, please. Otra vez. Go. I can swim. I can fix car. I can't swim. Sink, perdón. Okay. I can't ice skate. I can piano. I can cook. Okay, estas son las que escuché afirmativos. Clase? Yes, no. Concuerdo. Yes, right. So it's very difficult to identify. A veces es difícil. Let's try with summary. The intonation. Si no, yo voy a escuchar otras cosas. I can't swim. Imagínense que estamos diciendo, I can't swim. No puedo nadar. Y te empujan a la piscina. Ah, puede nadar. Tirémoslo. No, puede ser riesgoso. I can't fix cars. No puedo arreglar carros. Ah, entonces lo llevo acá a este mecánico. Que me lo arregle. No. Can and can't. Can and can't. Hagamos largas expresión. Let's see. Adriana, please. Give me your examples. Y la clase escucha. Go. Ok. Uh, I can swim. I can't fix a car. I can't sing. I can't I skate. I can't um, play the piano. I can cook. Okay, is it okay? Number one and number six are 
Affirmative. I hear I hear all the, the <laughs> examples using in negative. negative. So, so I think that I think that the final sound is T eight. For example, when I wanna say I can't. Ah, there you go. When I when I say I can, the can, final can. and the positive is a is a is a D. I can I can't. Mm -hmm. So Marlon is saying that from number one to number six, all of them are negative. ¿Quién más concuerda o quién escuchó algunas affirmative and some negatives? Yes. No. Let's try I with somebody else. Saying like you. Okay. Veamos con alguien más. Um, Cristelia, go, please. Okay. I can't swim. I can't fix car. I can't sing. I can't I take. I can't play the piano. I can't cook. Oh. ¿Escucharon la entonación para el negativo? I can't. Me encanta ese énfasis. I can't. I can't cook. Lo hace más suave. Incluso. I can't. I can. So, is this what you hear? Do you have the same information class? Number one and number six are affirmative. Yes or no? Yes, no? ¿Quién escuchó okay. algo más? Number three and six. Three positive, and six. positive, right? Number three and six positive, affirmative. So, yes, great intonation. Let's try with Christian Adonai. Go, Christian. This is your time to practice. I can swim. I can fix car. I can sing. I can fix the key. I can play the piano. I can too. Class, how many affirmative and how many negative? One affirmative. Which is the affirmative? And the first? This one, I can swing. In number two, three, four, five, and six. Oh, affirmative. Is that okay, Christian? All affirmative. All of them affirmative. Yeah, I hear all to say affirmative. Okay, so Christian, sacando de la duda. ¿Cómo? ¿Cuáles son no. las afirmativas y cuáles tú dijiste negativas? En la en la four creo que me equivoqué. Ah, four. Four is affirmative or negative expression. Negative. Negative. So, ¿cuáles son las afirmativas entonces? Just number one. I can use escape. But that is negative. Y las afirmativas, ¿cuáles son las afirmativas? Five is a two. Five and two. Oh, imagine class. Yo solo escuché la una afirmativa. So, otra vez, Cristian. Hoy sí, démosle esa entonación correcta. Can't. Can't. Go. I can't swim. Very good. I can fix car, I can sing, I can skate, I can play the piano, I can cook. Can and can. So listen, tomorrow I'm going to ask the same exercise. Necesito que practiquen can and can't. Creo que nos estamos confundiendo con el listening. Si no entendemos, o sea, esa es la meta siempre, la comunicación clara, ¿ok? Can and can't, can and can't. So, let's do this exercise now. Sigamos practicando. Tal vez eso nos da un ejemplo claro. Look. This one. I have some sentences here and I need you to express affirmative and negative statements. Look what we have. 
if you notice here, I have some expressions and next to it, we have a check for can and an X for can't. Tenemos can and can't, okay? Afirmativo, negativo. So, let's see. Si se fijan, en la número dos, aquí tenemos dos afirmativos. Veamos el ejemplo. Olivia can ride a bike, but she can't drive a car. Olivia can ride a bike, but she can't drive a car. Afirmative, negative. ¿Cómo o qué expresión utilizaríamos en la número dos? Si ambas son afirmativas. And, and also. Can. And. O. Oh, maybe. As play well. the piano. Yeah. And, and, and. Play the violin. Because we are comparing. And also. And also. Me gusta esa también. Juan can play the piano. And also. Play the violin. O podemos decir Juan can play the piano and the violin. Ambas expresiones. So, for number Meanwhile. two. Uh -huh. And for number five, we are going to use this expression. And, also. or, and also. Y también. Y for three, four, and six, we are going to use the expression. But, vamos a contrastar. Miren, but. So, this is speaking practice. Vamos a practicar con sus compañeros otra vez. Completemos en su cuaderno. Entre todos nos ayudamos para hacerlo más rápido, ¿ok? Also, but, but, and, and but. Eso es lo que vamos a utilizar ahorita. So let me share this with your classmates. Let's go back to the groups. Speaking time. Todos practicando, okay? Todavía tenemos tiempo. Let's make bigger groups. Here we go. Les comparto en WhatsApp ahorita. Here we go. There we go. Okay, Christian, Ana Karina, and Sandra and Carlos. Juan can play the piano. And, and, and also play the violin. Okay. Which one? Yo digo que hasta terminar el todo el párrafo. O sea, todas las y ahí la otra pareja ok um, Matt and Drew uh, can can play basketball as well uh, Andrea can see can sing no can can play but 
but can not sing. Thirty. Ahí sería but. But. Cualquier cosa me dice. Aquí voy a estar un ratito. Okay. Okay. Alicia can snowboard. But can I skate? Son de play. No. Hay que preocuparla. Ahí preguntémosle por qué y si nos quedamos en... no, verdad que eh, teacher aquí en el 2 nos dijo de que podía ser en o podíamos colocar también all, en also, also. also. Uh -huh. utilicemos en es, es necesario Pero... poner siempre play the violin no, cuando utilizamos and, ya nos está indicando que es como un listado que estamos haciendo. No es necesario repetir el verbo can, play. Solo pongamos the guitar and the violin. Digamos. ¿O ¿Cuál es el otro instrumento? And the, and the violin. Piano, violin. Piano, ah, the and piano violin. and the violin. Uh -huh. No es necesario por repetir otra vez. Aunque... Eliminaríamos si el play. Sí, uh -huh. aunque si quieren repetirlo, okay. también está correcto, pero no está bien visto. Que digamos dos veces. Como una misma. redundada. Yes. Como Redundar. redundar. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí viene okay. un consejo. Entonces, tres, Catherine. Uh, Matt and. Matt, Matt and Reed. Re, uh -huh. Act and. Did you finish? Jorge, Cristian, in Cristian Adonai, did you finish? Don't forget that this is an speaking practice. Yes, did you finish? Terminaron. Yes, teacher. You finish, yes? Okay. Excellent. Okay. This meeting is uh, being recorded. A day can of Matt and Ruth uh, can up, but they can see. Mm -hmm. uh, en una positiva y en una negativa, ¿verdad? Yes. Sí. Matt and Ruth can act, but they can sing. Uh -huh. Yo no le logro escuchar, fíjese, quizás no le escucho un poco cortado, disculpe. Ah, ok. Yeah. Again, Matt and Ruth can act. But they can sing. Okay. ¿Qué quiere ahí, decir sería, otro? ahí sería they, ¿verdad? Porque son dos. Uh -huh. Uh -huh. Can't. Que no pueden eh, cantar, ¿verdad? O sea, pueden actuar, pero sí. no pueden cantar. Uh -huh. Uh -huh. Gracias. Si quieres decir la otra, tu okay. compañero. La otra. Va este. Joana y Roxana, ¿en qué grupo estaban? Girls, ¿cuál era su grupo para poder unirlas al grupo?
Ah, ok, entiendo. Joana, so, quedémonos acá, no hay problema. No hay problema, Joana, aquí puede quedarse. There you go. Time to go back. Let's come back, please. Okay, let's see what we have. Uh, I have a question. Tell me. And the final, and the final. So he say, and the paragraph say, tell good jokes or jokers. Jokes. Jokes. Okay. Mm -hmm. Jokes, the como chistes or bromas. Yes. Jokes. Okay. okay. The joker is como bromista o. El bromista. O, mm -hmm. o, Ahí ya o, es sí. para una persona. Joker. Yes, Carlos Ajá. Alberto. Sí, Tengo jokes. Mm -hmm. A la hora de. Nos, nos decía en el grupo que cuando utilizamos el, el and also se eliminaba el Ken de la segunda opción, ¿verdad? En todo caso, si era igual positivo, la segunda. That's okay. Esto también aplica si solamente eh, utilizamos el end, aunque no utilicemos el also. Sí, sí, más que todo, a mí me gusta usar solo end. Porque estamos enlistando, okay. enlistando cosas que sí puede hacer. Para contrastar, okay. y utilizamos but. Pero sí, si pone Carlos en en, en also también, se puede utilizar lo mismo. Veamos, Carlos, hagamos la dos, ya que para que nos quede claro de una sola vez. Juan, tell me the information about Juan. 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 Ah, ahorita, ahorita, tío. Eh, voy a, a poner la imagen porque no tengo. Estoy en celular. Eh, Juan can play the piano. Yeah. And also play the, the violin. And also. Play the violin. Vaya, en este caso, si se fijan, ¿cuál es nuestra fórmula a seguir? Sujeto, can, y luego un verbo en su forma verbo. natural. Pero si se fijan, Oye, estamos no. diciendo Juan, can play the piano, en also, por acá tenemos un verbo. ¿Qué nos hace falta? Subject. Can. Mm. Can. Por eso les decía que es mejor utilizar and. and y le borramos para que mm -hmm. no nos haga falta ningún elemento de la oración. Juan can play the piano mm -hmm. and the violin. Si queremos utilizar also, necesitamos sujeto, auxiliar, ver. Miren, se nos hace mucho más larga la expresión. Así que uh -huh. cuando tengamos dos cosas o comparar o un listado, solo ocupemos and. Juan can play the piano and the violin. Juan can play the piano and the violin. How about number three? Aquí tenemos Matt and Drew. Volunteers. Teacher, y en ese caso ya no lleva el he. No, porque eh, como estamos enlistando, miren, en the violin. Estamos solo diciendo las dos cosas que puede tocar, ¿ok? Ah, ok. Can play the piano and the violin. Entonces, para no hacerlo redundante y que expresemos dos mm -hmm. veces lo mismo, solo enlistemos en the violin. Sandra, go ahead, please. Number three. Matt and Drew can act, but they can't sing. Very good. Can act, but, coma, but, they. Muy bien. Ahí tenemos el sujeto. Auxiliar y un verbo. Sing. Hoy sí seguimos la estructura tal cual. 
es, ¿ok? Matt and Drew can act. Nuestra primera expresión, act oración. Es act actuar, no. Actuar, muy bien. Act. Uh, teacher. Tell me. Oops. Pero, um, Era can't, ¿verdad? Can't, sí, es negativa. Yes. Quiero ver si me cabe por acá. Pongámoslo arribito. Can't. Es muy bien. Gracias por... Ay, quedó. Bueno, ustedes saben que es negativa. Can't sing. Can't. Negative statement. Number four. Ana María, please. Mm. Uh, Alicia, can't snowboard. But, but can't eh, ice skate. Mm -hmm. Luego del but, necesitamos un sujeto. But, but, but she. She. But mm -hmm. she can't ice skate. Ice skate. Siempre, acuérdense, si tenemos el can't, necesitamos un sujeto. She can y el verbo ice skate. Alicia can snowboard, but she can't ice skate. Number five. Who has number five ready? Number five. Go. Try and practice, please. Los que no han participado, veamos. Let's participate. Si no, elijo a... Samuel, please. Samuel. Number five is for you. And Ben. Yes. Can take okay. good photos. Mm -hmm. And very good. And the and the edit video. Very good. That's it. Muy bien, muy bien. Esta es la respuesta correcta. Can take photos and edit videos. The last one. Let me see. Carlos Cabrera, can you try, please? Carlos Cabrera. Okay. Number six. Corinne. Is Corinne Kent. Right poem, but she can tell good jokes. She can't write poems, but she can. She can tell good joke. Tell good jokes. Imagínense lo que puede hacer Karin. No puede escribir buenos poemas, pero sí puede. Contar buenos chistes. Wow. She can't write poems, but she can't tell good jokes. Me imaginé a una alumna, imagínense. Corinne can't write poems, but she can tell good jokes. Class, les pregunto, ¿cómo sentimos este ejercicio? Contrastar información, comparar información, ¿cómo lo sintieron? Was this easy, difficult? How was it? Easy. This is just practice, right? It's más que todo cuestión de práctica. Practice, practice and practice. So let me take one or two minutes. Necesito tomar uno o dos minutos para ver qué está pasando en la plataforma. Tal vez Marlon, no sé si pudiste completar los ejercicios o alguien. Sí, ya los finalicé. Gracias. Yes, Rebecca. Y la y attendance. Didn't I take the attendance? No. Cut. Thank you, Rebecca. Fue con el otro grupo. Wow, imagine. Ya casi se me van sin la attendance. Gracias, Rebecca. No hubiera puesto todo que asistimos. No, <laughs> pues no, sí. I can't, I can't do that. No puedo. But, I can't. but you can, you can try. 
So you can try right in mañana llamándome la atención yeah. porque todos asistieron. <laughs> oh my God. Pensé que la había tomado. Today is fifth, right? El quinto de abril. You're right. Empecemos. Adriana Gretel González. Do you have a, a big <laughs> interrogative in your mind? No, I don't know what happened to me today. <laughs> what happened right now? I don't know what happened. Ana Karina Orellana. Present. Ana Maria Saz. Here, teacher. Carlos Alberto Cabrera. Present. Carlos Alberto Villalobos. I'm here. Cristian Adonai Ramírez. Present, teacher. Cristelia Rosalina Jiménez. Present to share. Cristian Alberto Reyes. Present. Edgar Francisco Galeano. Present. Eric Sigifredo Hernández. Present. Jennifer Present. Mercedes Hernández. Present. Joaquín Antonio Chévez. Is Joaquin in the class? He was, right? Joanna Beatriz Rivas. Jorge Alberto Hernández. Present. Jose Armando Hernández. Present. Juana Beatriz Díaz. Present. Very good. Catherine Larisa Sanchez. Present teacher. Kevin Alexander Hernandez. Okay. Kevin. No. And Marlon Ovidio Escalante. I'm here. Did I mention Catherine Larissa Sanchez? Yes or no? What, teacher? Catherine Larissa Sanchez. Aquí estoy present. Bien. Rebecca Abigail Calderón. Present, teacher. Roxana Beatriz Marroquín. Present. Samuel Eduardo Pineda. Present, teacher. Sandra Cecilia Munguía. Present. And Yesenia Claribel Cruz. Yesenia, let me see. I guess she's not there. Alguien sure. que no haya mencionado, sí. Joaquín está diciendo que tiene, Joaquín Chévez está diciendo que tiene problemas con el micrófono, pero que está presente. Joaquín, ahorita actualizo Joaquín. Aquí estamos. ¿Alguien más? No, ¿verdad? Hoy sí, ya. Soy tranquila, no. ya tomé la asistencia. Clase, comentarios sobre la actividad de Ken and Kent. Mañana también vamos a continuar. Vamos a continuar con esto. Por si queda alguna duda, la plataforma sí, también gente. está... I'm sorry, Ana María. No, perdón, ni hablo. Ok, yo dije, ¿alguna pregunta? Si no, clase. Vamos a parar la clase aquí. We are going to stop the class here. Exactamente la hora, porque empezamos a las 9 con 3 minutos. ¿Estamos ya? Si no hay más preguntas, vamos a vernos cuánto. Sí, tomorrow. Tomorrow. There you go. So, have a great night. And thank you so much for your network. Gracias por el esfuerzo. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Bye, see you.